c'è una casa da piccola così. Castelvetro di Modena è un borgo dell'Emilia Romagna in provincia di Modena. Nel suo centro storico vivono 106 abitanti. Con due occhi grandi per guardare. Castelvetro di Modena sorge sui primi appennini modenesi sulle sponde del fiume Guerro. Il nostro paese è circondato da dolci colline disseminate di vigneti e punteggiate da bellissimi borghi storici ricchi di arte e cultura. Con dentro un sogno da realizzare. Il nome del nostro borgo ha origini romane da Castrum Vetus, divenuto Castro Vetere e infine Castelvetro. Il momento di massimo splendore di Castelvetro corrisponde al periodo rinascimentale con la casata Rangoni. Benvenuti a Castelvetro di Modena. Noi tra la fan per la compagnia e recitiamo in dialetto. A far divertire la zen, ma soprattutto a divertiamo noi eter. Such a perfect day. La struttura fortificata del borgo è di origine medievale. Qui c'erano nove torri. Oggi se ne conservano solo cinque, di cui due su Piazza Roma. La torre dell'orologio è la torre più antica e simbolo di Castelvetro. Di fronte c'è la seconda torre più importante del paese, detta Torre delle Prigioni. Il Santuario della Beata Vergine della Salute è stato fondato da Teresa Naldi Rangoni all'inizio del Settecento. La struttura è stata realizzata su un preesistente oratorio dedicato alla Madonna per ringraziarla di aver risparmiato la popolazione di Castelvetro dall'epidemia di peste del 1630. Io mi sono sposata qui al Santuario di Pianello 70 anni fa. E io l'ho già sposata sei volte. Allora, la prima volta che aveva 15 anni, poi abbiamo fatto i 25, i 50, i 60, i 65 e i 70. Ormai la mia parte la dovrei aver fatta. A Castelvetro abbiamo il lambrusco graspa rossa, l'aceto balsamico, i tortellini di Modena e il gnocco fritto. Ma dove lo trovi in altro posto così? L'aceto balsamico è un prodotto rigorosamente modenese che con il tempo e con la meticolosa cura del conduttore d'acetaia viene trasformato man mano per diventare un giorno il famoso oro nero di Modena. In questa acetaia utilizziamo la nostra madre acetica storica del 1905. Ogni prodotto che si ottiene è unico e irripetibile e ci insegna l'importanza del legame con il proprio territorio e la famiglia e il rispetto per la tradizione. Il territorio di Castelvetro è particolarmente adatto alla viticoltura, soprattutto se parliamo di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, perché questa varietà si è proprio sviluppata geneticamente in questo territorio. Sono molto positivo se penso al futuro di questo territorio perché nel potenziale di Castelvetro noi come azienda e come famiglia ci abbiamo sempre creduto e vedo sempre una maggiore ricerca anche da parte dei produttori per cercare di produrre vini sempre eh, di maggiore qualità e questo secondo me è molto positivo per il comprensorio intero. Piazza Roma è il luogo centrale nella vita della nostra comunità ed è anche conosciuta come Piazza della Dama. Qui ad Agni Alterni vengono organizzate due manifestazioni in onore del passaggio del grande poeta Torquato Tasso a Castelvetro. Una è la famosa partita della Dama Vivente, l'altro è un sontuoso banchetto rinascimentale. Sono tanti anni che sono dentro questo gruppo Dama Vivente. Sono partita che avevo 18 anni. Gli abiti iniziamo innanzitutto a guardare i quadri, poi naturalmente dobbiamo fare la ricerca dei tessuti, la ricerca degli oggetti che vanno tenuti per ricamare. È una cosa molto elaborata, da soddisfazione. Noi abbiamo sicuramente personaggi che hanno inciso sulla storia, a cominciare dal nostro poeta Torquato Tasso. Torquato Tasso fu ospite dei Marchesi Rangoni perché è amico di famiglia e abbiamo avuto questa idea perché volevamo valorizzare le nostre radici. The sun lives in a 